பாடம் ஐந்து பயிற்சி ஐந்து புள்ளி ரெண்டில் விநாயகன் ஏழுக்கான விடை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்னா ஷோ தட் த அப்சலூட் வேல்யூ ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த ஃபோக்கல் டிஸ்டன்சஸ் ஆஃப் எனி பாயிண்ட் பி ஆன் த ஹைப்பர் போலா இஸ் த லென்த் ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் அதாவது அந்த அப்சலூட் டிஃப்ரென்சஸ் அதாவது ஃபோக்கஸ்லேருந்து ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸ்லேருந்து அந்த ஹைப்பர் போலா மேலே இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் பின்னு வச்சோம்னா அது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்சஸ் ஃபோக்கஸ்லேருந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்சஸ் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு த லென்த் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அதிபாலத்தின் மீது உள்ள ஒரு புள்ளியிலேருந்து குவியத்துக்கும் உள்ள தூரம் ரெண்டு தூரத்தையும் நம்ம அளந்துக்கிட்டு அதோட வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிச்சோம்னா அது வந்து எதுக்கு சமமாக இருக்கும்னா குறுக்கட்சி நீளத்திற்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிரூபிக்கணும் இதுதான் அந்த கொஸ்டினு இதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கட்சிகளை எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் பார்த்தோம்னா இது ஆதிப்புள்ளி இது வந்து ஃபோக்கஸ்ஸு எஸ் டேஷ் இது வந்து எஸ்ஸு அப்போது இந்த லைன் என்ன அப்படின்னா டேரக்டர்ஸு இதுக்கு நடுவில் தான் என்ன ஆகுது ஹைப்பர் போலாக போயிட்டுருக்கு அது அதிபரலையும் இப்படி போயிட்டுருக்கு இதுலேயும் ஃபோக்கஸுக்கும் இது நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒயிட் லைன் வந்து என்னென்னா டேரக்டர்ஸ் இயக்குவரையின் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு இயக்குவரைகள் இருக்குது இதுதான் ஹைப்பர் போலாக இப்போ ஹைப்பர் போலா மேலே இருக்கிறக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து நம்ம இங்கே இருக்க தான் எடுத்துக்கோம் இப்போ இதுலேருந்து இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதுலேருந்து இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸு அதே போல் இதுலேருந்து இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸோட இதுதான் இந்த பாயிண்ட் பிங்கிறது இப்போ பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் எஸ்ஸு பிஎஸ்ஸு பிஎஸ் டேஸ் இதுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட்டு தான் நமக்கு என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் அதாவது குறுக்கட்சி நிலத்துக்கு சமமாக இருக்குன்னு சொல்லி நிரூபிக்கணும் அப்போது இது நிரூபிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த டேரக்டரிஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து இது எம்னு வச்சுக்கோம் இது வந்து அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டேரக்டர்ஸ் மேலே இருக்கிற பாயிண்ட்டு எம் டேஷு இந்த லைனும் நமக்கு தேவைப்படுது இதைத்தான் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நடுவில் இருக்கிறது சென்டர் ஆஃப் த ஹைப்பர் போலா இது வந்து வேறு டெக்ஸு இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது இப்போ நமக்கு பை டெஃபினேஷன் அதாவது வரையறைப்படி வரையறைப்படி என்னென்னா எஸ்பி எஸ்ஸுக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு எஸ்பி பை பிஎம் எஸ்பி பை பிஎம் எஸ்ஸுக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு அப்புறம் பிக்கும் எம்முக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எம்முங்கிறது டேரக்டர்ஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு அப்போ எஸ்பி பை பிஎம்னால் இன்னு பேர் அதாவது மைய தொலை தகவு இது தான் நம்ம ஹைப்பர் போலாக இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுது இதை தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே போல் இன்னொன்று நம்ம சொல்லலாம் எஸ் டேஷ் பி மைனஸ் பி பிஎம் டேஷ் ஈக்குவல் டு இ இதையும் நம்ம சொல்லலாம் இது ரெண்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுலேருந்து நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம்னா எஸ்பி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இபிஎம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஸ் டேஷ் பி ஈக்குவல் டு இபிஎம் டேஷ் இதையும் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ்பி டிஃப்ரென்ஸ் எஸ் டேஸ் பி ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன குறுக்கட்சி நீளம் வந்து டூ ஏ இதே வந்து நம்ம அதிபர் வளத்தில் உள்ள மாதிரி நீள்வட்டத்துலையும் இதே ப்ரூஃப் இருக்குன்னா எஸ்பி ப்ளஸ் எஸ் டேஸ் பி ஈக்குவல் டு டூ ஏ அதாவது நெட்டச்சி நீளத்துக்கு சமம்னு இருப்போம் இங்கே வந்து அது வந்து குறுக்கட்சி நீளத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் ஒன் திஸ் இஸ் டூ ஒன்லேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ண வரோம் ஒன் மைனஸ் டூ எஸ்பி மைனஸ் எஸ் டேஸ் பி ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும்னா இபிஎம் எஸ்பிக்கு வந்து இபிஎம் எஸ் டேஸ் பிக்கு வந்து இபிஎம் டேஷ் அப்படின்னு இருக்கு ரெண்டுலேயுமே இ காமனாக இருக்குது இ எடுத்துட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு பிஎம் மைனஸ் பிஎம் டேஷ் பிஎம் லேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணுறோம் பிஎம் டேஷை மைனஸ் பண்ணுறோம் பிஎம் டேஷ் தான் பெருசு இதில் மைனஸ் வந்தாலும் அதை வந்து நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வித்தியாசத்துக்கு அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மட்டு மதிப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டு மதிப்புங்கிறது மைனஸ்லேயும் வரலாம் அப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு மாடலஸ் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அப்போ பிஎம் இங்கே தான் மைனஸ் வரும் அதை நம்ம ப்ளஸ்ஸாகவே எடுத்துக்கோம் டிஸ்டன்ஸுங்கிறதுனால பிஎம்ல பிஎம்ல இருந்து எதை மைனஸ் பண்ணோம் பிஎம் டேஷ் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு எம்எம் டேஷ் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னென்னா எம்எம் டேஷ் இப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எம் டேஷ் எம்எம் டேஷ்னா என்ன
எஸ்பி தான் சின்னது இருந்தாலும் அது வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று மைனஸில் வந்தாலும் அது வித்தியாசம் மட்டு மதிப்பு அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எஸ்பி மைனஸ் எஸ் டேஷ் பி ஈக்குவல் டு டூ ஏ இதுதான் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது எஸ்பி மைனஸ் எஸ் டேஷ் பி ஈக்குவல் டு டூ ஏ டூ என்னது குறுக்கட்சி நீளம் அதாவது லென்த் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் இதுதான் ட்ரா லென்த் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம நிரூபிக்கணும் அதை நம்ம ஈஸியாக நிரூபிச்சிடுறோம் முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது வந்து எஸ்பி எஸ்சு எஸ் டேஷுங்கிறது அதோட ஃபோக்கஸ்ஸு பிங்கிறது அந்த ஹைப்பர் போலா மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் அப்படின்னு கொஸ்டினே கொடுத்துட்டாங்க எஸ்ஸு எஸ் டேஷுங்கிறது நம்ம எப்போதுமே ஃபோக்கஸ் கிடக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸு எம் எம் டேஷ் தான் புதுசு அதை இயக்குவரைகள் மேலே உள்ள பாயிண்ட்டு இயக்குவரைனா டேரக்டர்ஸ் மேலே உள்ளது அப்படிங்கிறத நல்லா தெரியணும் அதுக்கு எப்படி டிஸ்டன்ஸு அப்படிங்கிறத நல்லா தெரியணும் அதில் ரொம்ப ஈஸியான சமயம் இதே மாதிரி எலிப்ஸில் உள்ளதையும் நம்ம இதே மாதிரியே ப்ரூஃப் பண்ணலாம் அதையும் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதுக்கு என்ன வரும் எஸ்பி ப்ளஸ் எஸ் டேஷ் பி ஈக்குவல் டு டூ ஏ அப்படின்னு வரும் அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்